Good evening, teacher. Good evening, teacher. Wait, I can I cannot hear you really well. My computer is down. Hello, hello. Can you hear me? Yes. yes. Perfect. I hear you. Good evening, people. How are you? <laughs> I'm fine, teacher. I'm fine. I am ready. Excellent, excellent. I'm happy for you guys. Francisco got a, got a new... Thank you for asking, teacher. Yes, no problem. <clears throat> Francisco got a new style. How are you, teacher? Yes. Magnific. Oh. <laughs> I'm fine, I'm fine. Magnific. <laughs> asking now. Everything is perfect over here. Yes. Oh, yes. It's good. Mi mujer el pelo para que vean que me peinaba, pero no, mojado en el pelo. ¿no? <risa> yo, yo ya lo tenía muy largo. Se mojó. No. No, oh, it was raining. Uh, it, was... it rained over here. Ah, okay. Yes, it was raining. Oh, okay. Yes. <laughs> okay. Hello, Mauricio. Good evening. Hello, teacher. Fai Fai. You? Él también anda nuevo look. This. Eh, bien. <laughs> para, para, this, para, para verse más macho. <laughs> Pasó la sanidad aquí. <laughs> Los hombres son más vanidosos que uno, ay, no. No, 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 never. I'm just wearing this this shirt, but I'm okay. Uh, today is a beautiful day. A new yes. A new, day, new beginning, new opportunities. And a new day to continue learning English, okay? And that's why we are in the class. We are ready to start learning English or improving our English today. It is good to practice, people. Okay, let's go. We can, do this. we can do this. Yes, we can. All right. Janira, welcome. It is a pleasure to have you in the class again. Okay, no. Hello, hello, hello. Hello, good evening. How are you? Um, I am. Oh no. Ill. I am ill. Really? What do you have? Um, I have. Uh, ¿Cómo se dice? Dolor de cabeza y tengo gripe. ¿Cómo que me va a dar gripe? I have headache. 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 And the flu. Headache. And flu. Okay. COVID. Ojalá que no. No, okay. So I no. Okay, no. <laughs> I was asking you. All right. Hello, Juan. Okay, no. <laughs> People, are you ready for the class? Yes, we. My fingers are a little bit. <laughs> All right. Hello, hello, Juan. How are you? Hello, sir. I am fine. And you, sir? I'm fine, thank you for asking. Everything is perfect perfect over here. Are you happy? Yes. Excellent, man. I'm super happy? Yes, super tired, man. Oh, no. I am sorry, I'm sorry, I'm sorry. For real. Yes. Did everybody work today? Emma, Wendy, did you work today? 
Yes, I am. I am working. I am not. Because you are sick. Um, sí. <laughs> oh, okay, okay. And Francisco, did you work? Yes, I work um, every month. Every month, every day, uh, every week. No, Traba bueno, trabajaré todo el mes porque mi compañero está enfermo. Resultó positivo con COVID. Okay. Oh, sorry. Is that good or bad? Y yo bad. por eso no he ido. <laughs> yo al contrario, por eso no he ido por Nexo. Oh, no. Sorry. Pero espero que no, que no sea nada. Alcohol. Primero alcohol. Dios que no. Alcohol, alcohol. Internamente. No, pero si tiene ella, si tiene gripe, le sale mosquito, no es COVID. Si, si no le sale moco, es COVID. Pero si le sale mosquito, no es COVID. Doctor ah, Castro. Bueno. Castro. Ajá. Okay. Okay. Una, de, una de las claves. Ah, ok. okay gracias. Perfecto. Mantenga un poco ahí alerta, Emma, y pues toma medicina y que mejore pronto. Okay. Gracias. Yes, yes. Los demás, mm -hmm. demás todos también. <laughs> All right. We're going to start very quick. One, two, three, four, five. Casi ocho y diez. Hay cinco. Okay. Uh, I'm going to take attendance real quick. Okay. See if we say that no, because I can see you here. No, no, no. Tell me no. Emma? Yes, right? Yes, present. Francisco? De Ani, no. Juan José Portillo, Durán. Hello. No, 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 no. Oscar Mauricio. Aquí, presente. El Wendy, Doménica. I'm here, teacher. En Yesenia, no, right? Ah, y yeah. Yesenia. Yes, in the, le, le, le escribió que no tenía luz. En el grupo, sí. Yes. Yes, ajá. Medio me escribió que no tenía mucha carga para meterse al celular. Ok. Very good. Bueno, well, the same people continue here. <clears throat> Well, we, we are going to we're going to start with the class right now. We cannot continue waiting for anybody else. <clears throat> we are going to do so in this moment. All right. Let's do this. All right. Wait. My my presentation is, is frozen, frozen. It's frozen, frozen, frozen presentation. Uy. Here we go. Okay, let's let's go open the books. Let's open the books and go to page number. Everything is frozen on this computer today. My lord. No responde. <laughs> oh no. Botela. <laughs> no, it's not the okay. It's page 20, 29, people. 29. Yes. Yes. Okay. It's page 29. Hello, secretary. <laughs> oh, no. No. Secretary. Hello, teacher. Hello. How are you? No, teacher. Wow. My <laughs> thing. Yes. Very, very elegant, huh? Thank you. No, no. <laughs> yes, yes, very elegant. All right, very good. People, like I said, page 29, okay? 
page 29, page 29. <clears throat> On page 29, well, I'm projecting, I'm projecting the book over here, right here with you all. Uh, let me know when you can see it. Can you see the book here? Yes. Yes, I can see. <laughs> yes, okay. teacher. Very good, very good. Uh, as you can see, we, we start unit number three today, or unit three today. And the unit, or the purpose of the unit is this, as you can see here, that one. one it is, I will be able, I will be able to make polite requests at the workplace. Of course, we are going to learn what polite requests are and how to use these polite requests. The title, the title or the title of the unit is uh, communication at the workplace. Communication, communication at the workplace. Communication work. at the workplace. Okay. And for this, I have a question. For this uh, communication at the workplace, I have a question for all of you. People, do you have a very good communication in the, in the company where you work? No, no, no. Let, let me erase that one because that's a different question. Do you have do you have good communication skills or do you consider that you have good communication skills? Hi, everybody. Yes, I have a good communi communication with my co-workers no 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 communication is skills skills what is skills skills is um well abilities abilities uh, do you have do you have good communication skills Yes. <laughs> okay. Can you please t tell me about your skills? Repeat me, please. Can you mention some of your skills, some of your communication skills? <laughs> um. mm -hmm. I'm waiting. Hello. <laughs> um, <clears throat> um, facility, facility to talk um, with respect mm -hmm. um, <clears throat> Okay, Wendy, don't worry, don't worry. No sé, no, no sé cómo usarme. I'm sorry, teacher. It's all right, it's all right. Let's see over here. Uh, Juan Jose, do you think you have good communication skills? No. No? No. What, what, what problems do you have? <clears throat> yes. How would you say a skill in Spanish? Abilities. Abilities. Abilidades. Oh. Abilidades. Mm -hmm. Yes. Okay. Thank you. Francisco? I mean, sorry, sorry. No, no. Juan, Juan. <clears throat> you were saying, Juan? What, what kind of what kind of problems do you have one for the communication skills? Mm. No, no, no sé, la verdad. Okay, no problem, no problem, that's okay. Uh, let's listen to, to the licenciada, please. I have very good communication skills. I'm very empathetic and understanding all right that's perfect that's perfect excellent excellent 
<clears throat> what about you, Amanda? Do you have good communication skills? No. Mm, maybe. <laughs> Impossible, right? Maybe. Yes, I I think I uh, about me I'm um, a little friendly or a lot of a lot of friendly. I would like to uh, be friendly with the person. Okay, that's good. that's good. Yes, me in my case, no. I don't have good communication skills. <laughs> I'm a teacher. Uh, it's obvious. It's obvious that it's I not true, teacher. <laughs> it, no, not it, true it's true. It is true. <laughs> <laughs> no, impossible. Impossible. It's impossible. Are you are you are teacher? <laughs> exactly. It, it is not possible. I need to have. It's my obligation to have good communication skills. All right. What about you, Francisco? Que podrías? Yes. Is difficult. Solution. Yes. Solucionar los problemas o dudas a los clientes. Estará bien. No, because it, it, it is in English. <laughs> eh, eh, so, so, so problems to clients. To clients. Uh -huh. uh -huh. <laughs> okay, okay, it's okay, it's okay. A little bit, a little bit of information works. That's <laughs> perfect, perfect. Yes. How about you, Emma? Do you have good communication skills? Mm. No. Um, <laughs> I think yes. And empathy and respect. All right. Okay, okay. Very good, very good. That's perfect, that's perfect. Noe, are you there? Can you hear me? Wait. No, no, no. Acá envía mensaje a Margarita. Dice que no se puede conectar, creo. Today, everybody is sick, man. People, everybody is sick. Nelson está enfermo, dice. Margarita está enferma, reina. Sandra también, pero aquí está. Tenemos también a... I don't know, people. No good. All right, then. Very good. Uh, Mauricio, what about you, Mauricio? Uh, my ability... My ability... O... Oh, oh. As, as my case in my world is ability in my job, preparity in day to clean. Okay, okay. Well, thank you for everybody for your participation. Oh, Mauricio, I think I think in my, my case, I think I, I, I have very good um, communication skills. Okay. I actually uh, I'm very, very a person who is very social. I like to talk to people and I get I get very confident with people like this, like very confident people. So for me, it's super easy. Very, very easy. Yes. All right. Now let's go back. Let's go back to page number twenty-nine, and that's what I'm sharing with you over here through Zoom. It says, uh, "Number one, oh, excuse me. Number one says, let's start as usual. We are going to start by discussing these three questions. Well, two questions over here. It says, let's start part one, parte uno." Part one, let's start. Do you usually help your co-workers with their tasks? Do you often ask co-workers to help you with your tasks? People, 
Let's answer these questions real quick. Explain your answers, please. Expliquen la respuesta, no solo pongan sí, sí o no. Okay. I need you to, to explain the, the answers. Expliquen la respuesta. Okay. Let's, I will give you four. Four minutes, cuatro minutos para, para responder las preguntas y su respuesta. Four minutes, four minutes. All right. And I'm here, I'm here. Then we share, we start sharing your answers. If you have any questions, I am here. I'm, I'm here. Teacher, excuse me, what does mean task? Tasks, tareas. Tasks, mm -hmm. tareas, thank it you. It means tareas, okay. Okay, thank you. Did you finish, people? No. No, no. <laughs> Good evening, teacher. Good evening, good evening. Hello, Daniel. Um, Samuel said, How are you? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Parte uno. Page 29, page 29, part one. <sighs> yeah. Hello, René, hello, Carlos, hello, Juan Josué. Welcome, Sandra, hello. Hello, teacher. Excuse me. <laughs> ¿Qué es lo que significa often teacher? Siempre se me olvida y disculpe. Frequently. Frequently. Frecuentemente. Often. Frecuentemente. 
Okay. La respuesta es todo en inglés, dicha. Sorry, yes. Yes, en inglés. <laughs> Teacher, yes. Good evening. Good evening. Hello. I stay out. 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 Teacher, excuse me. Yes, hello. Uh, yeah. how, how do you say obtener in English? Get. Get. Get? Yes, get. Okay, gracias. Thank you so much. Yes, no problem. You're welcome. Did you finish, people? Yeah. I finished. I finished. No, man, no. I finished. All right, all right. All right. All right. Yeah. Perfect. See the ones that are already finished, we're gonna start sharing in this moment. Let's start with uh she, 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 she. okay. We're going to start with Emma. Emma is going to share what she's written down. Okay. Um, do you Usually help your co-workers with their tasks. Yes, we help each other and work. I think. And work. And and work as I think. Ah, as a team. I think. As a team. Sex, as a team. Yes. Yes. Sex, Second, yes, we communicate to finish quickly. Okay, you communicate to finish quickly. Perfect, perfect. Thank you for your answers, Emma. I really appreciate your effort. Very good, very good, thanks. Uh, let's continue here and let's listen to Wendy. Wendy is going to share her answers at this moment. Okay. Uh, do you usually help your co-workers with their task? Yes, we are a team and the job is better, better execution. And number two, do you often ask ask worker to help you with your task? Yes, normally. For a light to have for the people. All right, all right. Thank you very much, Wendy, for your answers. I really appreciate your effort there. All right, let's go on. Mauricio, can you share your answers, please? Thanks. Mm. Okay. Uh, do you usually help you 
where you come work when they would type. Bueno, uh, and do you offer time to work to help you win your day? In my, in my, in my world is reciprocal. Recipro. I turn ten preparity the y bueno, creo que lo puse bien. The invoice. The invoice, yes. We invoice. We invoice. We are here. It other. We have reciprocal. Yes. A reciprocal. Reciprocal. Reciprocal in my world. Mm -hmm. I understand. All right. All right. Thank you, Mauricio, for your effort. Very good. Thanks. I really appreciate appreciate your uh, answers. Juan, can you please share what you have, Juan Jose Portillo? Okay. First question. Yes, of course, as long as I have understood my partner's task. Number two. Mm -hmm. Yes. When I have the most work, at least three times a week. All right, all right. Thank you very much for answering the questions. Excellent, well done. Uh, Francisco Godinez, can you please share your answers? Okay. Do you usually have your coworkers with their tasks? Yes, I have with him with his tasks because we are responsible for them. Uh, do you often task ask, do you often ask co-worker to help you with you? This task. Uh, few, few, few times because my job is accounting. Okay, okay. Very good, thank you Francisco for sharing. Lick, can you please share with us? Hello Lick, can you share with us? <laughs> do, you, do you usually help your co-workers with their tasks? Yes, I like to help everything as much as I can to do you often ask workers to help you with your tasks? Yes, almost every day I ask Margarita or my boss to help me in the warehouse. All right, thank you for, for sharing with us. Uh, excellent, well done. Uh, Ms. Menendez, can you please share what you have? Your answers, please, thanks. Amanda, can you hear me? Uh, I cannot hear you, Amanda. Mm -mm. I, I cannot, is it my computer? No. Amanda, I cannot hear you. Well, we people, can you hear Amanda? No, right? No, no. no. Amanda, ¿nos escucha? Amanda, hello. Diga, haga esto, <ríe> que no está escuchando. Va, ¿Sí? uh, no, no le escuchamos nada. Está, está como que tenga el micrófono apagado, pero está encendido. Mm. 
Mal conectado, tal vez. Ajá, es posible. Mientras lo resuelve, continuamos con René. Ok, René. Hello, teacher. Ok, René, please share with us. Thank you. <laughs> Question number one uh, is, do you usually help your co-workers uh, with their task? Uh, my answer is usually no. Mm -hmm. Only ask, ask me. Uh, when they ask you. Uh-huh. Ask me. Mm -hmm. Solo cuando me preguntan. Yes, yes, when they ask me. The question number two, uh, do you often ask co-worker to help you with uh, your task? Mm -hmm. No. In general, no ask yours uh, to work to co-workers. Okay. Or my co-workers. Mm -hmm. But you will work if you don't ask them for help. All right. That's perfect. That's perfect. Thank you for, very much for sharing. Um, Mario, hello, Mario. I don't think Mario is there. Good evening. Eh, ahorita me voy agregando, coach. ¿Qué están haciendo? <laughs> Solo estaba viendo que algo usual que hacemos en el trabajo. No. <laughs> no. It's okay, it's okay, Mario. Don't worry, don't worry. Carlos Avendaño, hello. Did, uh, are you there? Can you hear me? Good evening, teacher. Estaba empezando a responder la pregunta ahorita. All right, all right. Me regalo un par de minutillos en lo que com eh, comparten los demás compañeros. They Por favor. Already. We finished with everybody already. <laughs> <laughs> we, we finished with everybody. <laughs> We just missed you. Well. Okay, bueno. <laughs> Sorry, man. Amanda, can you hear me now? Well, say something. No, no. No, we cannot. No, escuchamos. En la parte del, del, del micrófono aparecen unas opciones, Amanda. Pequeñitas en la flechita que aparece allí. Hay unas opciones que... que en las cuales le, le, le da elegir un micrófono distinto, ya sea de la compu o uno, uno externo. Porque el que, yo tengo acá, el que tengo acá yo es, es el de la cámara que es externa que tengo. Ese se conecta. Cuando yo desconecto la, 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 la de la cámara externa, se, se, se conecta el de, de, de la compu. Ahí aparecen las opciones. Le voy a leer las, las que aparecen aquí en el mío. Acá me aparece opción de micrófono normal, stereo mix, el, el micrófono Kinoni Studio Source, no sé qué es ese. Y me aparece el, el micrófono 3, que es de la USB, que es el, el que está acá, el externo. Quizás es uno de esos, no sé si aparecen las mismas opciones ahí, opciones. Si no, tendrá que escribir un papelito, así, y hablar y decirlo así, en un papelito. Uh -huh. Ponga hello y lo muestra aquí, hello. <risa> Estás, qué raro está esto. Esto video, my hope, name. Está bastante raro. Pero sí tiene que ser ahí, en, 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 de ese lado. Y se fue. Se fue, se fue. Y se marchó. Ok. People, now that we finish, now that we finish number one, part one, we're going to continue here and we're going to practice a little bit with part two. As you can see, part two is here. Listen to me I, uh, as I read this. Could you print out or print out Print out the budget file right away, Rita. Okay, next is, would you mind opening the window? Sure, no problem. All right, let me go back and read again. 
could you print out, print out, este, en la parte de print out, que es imprimir, print out, uh, si las ponen juntos, pueden omitir la, la T de print, y pueden decir print out, now, print out, print out, es imprimir. And the question is, could you print out the budget file? Budget is presupuesto. Right away, Rita, or Rita. The next question here says, would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay. Vamos a hacerlo en pareja, así que se van a intercambiar, ok? Elijan cualquier pregunta de las dos. All right, let's do it. Uh, René and Oscar, please. Ok. <clears throat> hey, teacher. ¿Cuál fue la pregunta? Yo soy, eh, yo soy la de la verde y vos la de rosada. <laughs> <laughs> ok. okay. <laughs> Could you print out uh, the budget file? Budget. 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 Yes, exactly. Okay. Could, you, could you print out uh, the budget file? Yes, right away. Right away. Right away. Right away. Right. Um, right. right. Yes. Right. Ahí la yo le agrego. Yes. Right <laughs> away. <laughs> okay, very good. Right away, Rita. Yeah. Rita. Rita. People, listen, listen to me. Right. Right away. Right away. Right away. No, right la unimos la, la T y la A de away, la unimos y decimos right away. Como era. Right away. Right away. Right away. Right away. All right. Right away. Cambia, cambia el rol, please. Okay. okay. Could you print? Print now. Oh, okay. Could you? Could you print all, all the budget, budget, budget. File, budget file? File. File. Okay. Right away, Rita. All right. Sorry, teacher. What is it mean, budget? Budget, presupuesto. Mm. Ok. Ay, yeah. Por supuesto. Budget. All right. All right, very good. Let's continue here. Uh, let's listen to Emma. Can you say something now? Emma. No, no. Amanda, Amanda. Okay, bueno, sí, Hola, hoy sí lo tengo apagado. Ya estoy desde el teléfono. Ah, ok. Maybe your computer. ¿En la compu estaba? ¿En la compu? Sí. Mm, no, okay. Claro. Quizás fue la compu que falló. Ok. Sorry. Sí, right. voy a revisar el audio. Uh -huh. Yes. Ok. Perfect. Bueno, Amanda en Emma. Cualquier pregunta. Pero es que no... Parte 2. Parte dos. Amanda. La parte 2 donde aparecen dos preguntas. Yo pregunto, what you mean opening the window? Ah, um, dice, why in, ¿cómo es? Está lejos. No, la segunda, Amanda. La segunda, la segunda, Amanda. Uh, Ra, ra, eh, ra, sure, ra, sure, sure. Ah, sure, so no problem. Okay. okay. Eh, repítala, Emma. Would you mind, no mean, mind. Uh, would you mind opening the window? Okay, very good. Sure, no problem. Amanda, pregunta, respuesta. También rol. Sí. Uh, 
Could you my opening the <ríe> es que no veo, está muy lejos mi teléfono. Bueno. Déjeme, eh, en la próxima voy a participar, teacher. Voy a ponerlo en la computadora. Voy a mandar, vamos a, vamos a. Sure, no problem. <ríe> Manda lo pueden así, un poco más, un poco más con, con Zoom, ¿no? Ya se fue, se fue. <laughs> okay. <laughs> let's continue. Mm. Let's listen. Let's listen to Jose, Juan Jose, and Delmi. ¿Cuál de las dos? La parte uno o la parte dos? Part two. Part two. Las preguntas que están ahí. Could you bring out the budget file? Right file. away. Next, would you mind opening the window? Sure, no problem. Change the roles, please. Will you print out the budget file? Right, right away, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. All right, all right. Thank you very much for your participation there. Uh, let's see here, <clears throat> Francisco and uh, Domenica, please. Okay. Could you proud the budget file? You print right out. away, Rita. Record. <laughs> Okay. okay, okay. Change the roles, please. Uh, will you mind open the window? Sure, no problem. Okay. Okay, thank you very much for sharing there with us. Let's see. Uh, Noe, are you there? I haven't heard from Noé. Yes, pero no, no puedo conectar mi, 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 mi cámara. No se puede. Me dice que estoy como bloqueado. Sorry. Mm. Okay. Pero suena moreno. No. <laughs> okay, then. Escuchemos a Noé y a, y a Carlos Misabendaño en, en Noé. Ok. Could you mind? Could you mind opening the window? Sure, no problem, Francisco. <laughs> okay, okay. Conmigo era, verdad? Bueno. Sí es, Carlos. Yo dije yes, yes. Francisco, ya con Okay, yo voy al revés. Yes, yes. Okay. Okay. <laughs> Would you mind opening the window, Francisco? <laughs> Sure, no problem. No es, eh, soy. Eh, perdón, perdón. No es. Eh. es que no me veo. Es que no veo. No puedo activar. No, no puedo activar mi cámara. I'm sorry. Okay, okay. Okay. okay sí. Thank you, thank you, Carlos. No. Omar, Alexander, please. ¿Qué crees? Sorry. Could you print out the budget file? Print out. Could you print out? Could you print out the budget file? The budget file. Tovar? Uh, your microphone is off. Sorry. Right away, Rita. Okay. Change the roles, please. Would you mean opening the window? Mine, would you mind opening the window? Oh, sure. Sorry, would you mind opening the window? Sure, no problem. Thank you. Carlos. Could you print out the budget file? Could, could. Could you print, print out the budget file? Print uh -huh. out. Yes. Could you bring out the budget file? Uh -huh. 
Mario, hello. <risa> Había conectado el teléfono, sorry. <risa> right away, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay, thank you guys for, for sharing that. Excellent. We say that, welcome. Hi. It is good to see you Hi, again. Teacher. Hi, teacher. Good night. Irresponsible. <laughs> <laughs> no, no, relax. No problem. Tráfico. Estaba pesado. Wait, I'm connecting my computer with the, with the con cargador. Dime un segundo. Que se me descarga. All right. Let's continue here with um, mm -hmm. Juan Josué. Are you home yet? Yes, teacher. Yes, yes. Right now. Okay, okay. And Amanda? No, okay. Amanda is, is busy. Okay. Juan Jose. Juan Jose, sorry. Read the question. Yo respondo. Okay. Okay. Could you, could you print out the budget Pre file? Print out. Print out. Uh-huh. Okay. Could right. you print out? Right away, Rita. La otra, otra, the next question. Yes. Would you mind opening the windows? Uh, sure, no problem. Okay. Thank you okay. very much. Uh, Wendy, no, okay. right? Wendy, did you participate? Yes, with Francisco. All right. Uh, well, we're going to stop here with this part and we're going to continue. People, today we're going to learn. Well, let me present this to you in this moment. <clears throat> here we go. Uh, um, right now, I am going to present to you what we are going to be learning. Okay, today, uh, how to talk about your company, vocabulary practice. This is class number 11. And today we are going to learn about making polite requests. Okay, we're going to be learning how to make polite requests. Right now, we're going to continue with this one with number number three, okay? But before before I uh, I uh, we continue with that one. People in part three, let's go to part. Well, la parte dos tenemos could it would you mind? Okay, lo usamos para hacer solicitudes. Okay, o una solicitud. Entonces abajo usaremos el could y el would en la parte 3, para también hacer unas preguntas. Oh, sorry. Se fue completamente. Aquí lo bajé así con... Hold on. Estoy en un movimiento en internet que me pasa aquí. Pues me ha congelado people. Okay, here we go. Part three, part three, part three. Think of five requests you need to ask in your workplace. Compare a li your list with others. People, part three dice, piensa en cinco solicitudes que tú necesitas pedir en tu trabajo. Okay, cinco. All right. Usando could or would you mind? Preguntas. Lo que haremos en la parte 3 es similar a la parte 2. Haremos unas preguntas. Ok. Usando could or would you mind. Cinco. 
Luego vamos a revisar. Ok. What is, uh, could you buy in, in Spanish, teacher? Te importaría. Ok. O le importaría, because it's es normal. Teacher, excuse me. Aguja is Nile in English. Needle. 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 Needle, yes. Needle. Pero, pero se escribe Nile. No, se escribe Needle. Se escribe aguja, me dijo, ¿verdad? Sí, aguja. Dice, se, se escribe el verbo Needle. Needle. Está apagada mi cámara. Ajá, Needle, Needle. Needle. Ah, ah. ok. Yes. ¿Y Nile qué significa? Uña. Ajá. Pero también se, no me acuerdo, yo recuerdo que también se podía ocupar como, como, o clavo, creo que. Clavo. Ah, okay. ah. No, teacher, no, no importa, bueno, como son cinco cosas. Importa que se repita con you, con you. No, that's okay, no problem. Oh, war, oh, war, y you, me. Okay. <coughs> Teacher, um, pasar de un lugar a otro is Pass. Ejemplo, example. And would you mind pass the production? Moving, mover, moving. Moving, okay. O sea, bueno. Teacher, repartir en inglés. But what? Repeat. What, what, repartir, what? Eh, repartir recibos. La que envíe, el que no envíe deliver. Deliver. I'm thinking, I'm thinking. Distribute. Distribute. Distribute, yes. Okay, people, you finish? All right. No. Mm -hmm. <laughs> we need to continue. Okay. Mm -hmm. Let me update. Eh, teacher, este, cutting es caring. de cortar. Ah, cutting, cutting. Caring. Caring. Uh, caring. caring. De cortar caring. tela. Y yeah. así se dice. Cutting. Ok. Ok. 
Okay. <clears throat> People, we need to share right now. Teacher. Yes. Y Limas. Finish. Limas, ¿cómo se dice? O cómo escribe Limas. Lima de, de Limar. No, sí, Limar Uña. Lima de Uña. Lima de Uña, eso. Ah, sí, cabrón. I don't know, man. Ah. I don't know. I don't know. Wait. Let me just. Uh... Finish, teacher. Please. Finish. Please. Okay. This is impossible. This is impossible, teacher. Impossible. Lima, Lima. De que... Polish. 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 Plano. Polish. Eso Plano, es pulir. Uh -huh. yes. Polish. Yes, Carlos, tell me. Oh, thank you. ¿Cómo se, dice, ¿Cómo se dice plano, pero un plano de diseño? Sketch. 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 You can say for, welcome for you. The, the, for no, um. Um, um. Híjole. What do you mean? What do you mean? Te importaría. Okay. We're going to share right now. <clears throat> no matter how many you have, you're going to share what you have. Let's just start with the. Uh, um, Mario, share please, Alexander. Could you, could you check the computer? Uh -huh. Would you mind taking the case to me? Uh -huh. Could you send? Me the photo of the party. Joel, will you mind changing the music? Could you go play tomorrow? Will you mind checking the car? All right, all right. Thank you for your uh, examples, Mario. Well done. Perfect. Let's continue here. Then you can share uh, some of your examples. Algunos, please. Just, just some. Yes, Marlene. Sorry. Okay, teacher. My examples. Uh, uh, number one. Could you clean the computer? Mm -hmm. Number two, would you mind uh, turn off the light of office? In, uh, of office. Of the office. Please. 
of the uh, of the office. Please. Could you receive 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 the teacher? Receive. Receive. Um, could you receive uh, the mail, please? Could you mind give me a glass of water? Mm -hmm. In the last uh, is, could you call to one client for me? All right, thank you very much. Unos pequeños errores, Carlos, pero cuando ya, René, cuando ya veamos la parte eso de could it would, lo vamos a corregir, ¿ok? But it's okay. Thank you very much, uh, René, for sharing your examples. Uh, <clears throat> let's see. Hello, Daniel. Welcome back. <laughs> what happened? Okay, he cannot hear me. Se quedó congelado. All right. Noé, share, please. Okay, teacher, ¿me escucha? Yes, loud and clear. Okay, okay. Okay. Could you help me in my office to clean? Uh, could, could, I re, could I request to my boss a raise of salary? Could I receive a day of rest in my job? Okay. Could, could I go a vacation out of my work? All right. Teacher? Yes. Thanks, uh, Noe, for sharing your answers here. Now, uh, your, your examples. Trujillo, hello. She's not happy. How oh, you help me with the report? Will you give me your pencil? Could you bring me coffee, please? Mm -hmm. will, will you answer the phone, please? Hi. All right, all right. Thank you for sharing. Yes, Mr. Tovar, can you share, please? Thanks. Uh, would you mind turn tar on the Air con air conditioning. Conditioning, okay. Uh, conditioning. Could you send me the report? Mm -hmm. Could could you draw the sketch? Would you might help me with the work? Could you go to supervisor the work? All right. Thank you for, for sharing, Tovar. Thank you very much, Mr. Tovar. <laughs> Sorry. All right. Let's continue here and uh, let's listen to Griseida because la veo con ese, con ese deseo de, 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 de compartir. Griseida. Hello. Puja. Yes. Okay. Yes. Could you buy a mouse? Mm -hmm. Could you mean chain dress? Yes. Would you mind? Uh -huh. Uh -huh. Could you could you print the report? Would you mean leaving the meeting? Could you mean buy a lamp? Mine. Mine. Mm -hmm. Mine. Would, would you mind? Would you mind buy a lamp? Okay, okay. Thank you for sharing, Briseida. Let's listen to uh, Miss Landa Verde. Click. Morena, could you invoice the pending orders? Margarita, could you help me prepare orders? Giovanni, could you receive orders? Um, Dimas, could you repay? air conditioning and Gabriel could you give me ink for the printer oh, thank you very much for sharing le puso el coma verdad después del nombre no hmm? si sí, no, ya una... se lo voy a poner 
pongan el, el nombre y luego la comita, porque el nombre sería como un comando. Eh, hey, Patricio, podría darme uh, luego la pregunta. Ah. Ok. Yes, Sandra. Okay. Apenas le pude escuchar, pero le escuché. <laughs> okay. Very good, very good. Thank you. Thank you for the effort. Gracias por el esfuerzo. Very good. Uh, Codines. Okay. Could you could you check the inventory? Would you mind sweeping the office? Could, could, could you help me by distributing these sheets? Distributing. Distributing. Okay. Would you mind open the door? Would you mind waiting outside? Waiting, waiting outside. Waiting. All right, thank you very much, Francisco, for sharing. People, time is advancing, time is advancing. Okay, se nos acaba el tiempo, vamos a avanzar en ese momento con la parte esa de would, de would you. Okay, la parte cuatro acá dice, si la pueden ver, aquí la voy a compartir con ustedes en este momento. <coughs> Let me know when you see the presentation. Yes, I can see it. Okay. In the part four, <clears throat> tenemos la palabra request. Use request as a verb. Usa la palabra request como verbo. ¿Qué significa? Como verbo significa pedir algo educadamente o preguntar por algo educadamente. Uh, request a new phone, please. El ejemplo. Como verbo significa solicitar la palabra request. Y como sustantivo, la parte 2 que aparece ahí, es, es, significa solicitud. Ok. Now, vamos acá a la parte esta, beautiful, beautiful part. Part 5, people, I need everybody to pay attention to this part. Vamos a usar, well, we're going to learn how to use, we're going to learn how to use could you, could you, And would you mind? Mind is, is, is uh, como sustantivo es mente, pero en este caso es como importar. Ok. Ya con el would you mind significa te, se, le, le importaría. Ok. Le importaría. El could se, es podría y luego el verbo. Ok. Ahora, people, let's go over here. <coughs> Mm -hmm. She said, what is wood? Wood. Wood no tiene ningún significado. Wood. Bueno, uh -huh. wood de, en sí, wood, wood el, el general, en general no tiene ningún significado. El wood le da un significado al verbo o un complemento. Es una... Al verbo. Le da como un, no sé si es prefijo o sufijo. ¿Cuál es el prefijo, people? El antes, ¿verdad? Sufijo es el, el, después. Ok, entonces sí, el, yes. el, el wood le da un sufijo al verbo y ese sufijo al verbo es, termina con ia, como bailaría, gustaría, en este yeah. caso. Sí. Yes, yes, sí, 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 sí. En este caso es importante. Ya me acuerdo de ti. All right, all right, excellent. Ok, perfect. Thanks, Great. gracias, Ticho. Yes, no problem. All right, look, you could and would you mind to ask polite requests. Usamos could y would you mind para pedir o solicitar uh, solicitudes de una forma bien educada. Okay? Usamos estas dos palabras o estas dos uh, preguntas para hacer solicitudes bien, súper, extremadamente formales. Okay. Se usan normalmente, normally, 
Normally, we use this with the coordinators, with the supervisors, with the managers, with the bosses, okay? Con el jefe, supervisor, coordinador, okay? Con los amigos y la familia, no usamos esto casi así, okay? Yes, Mauricio? Eh, voy a salirme de la pantalla y, y voy a volver a entrar porque la, pan, la pantalla principal me aparece oscura. Ah, ok, ok. Ya vuelvo ahorita. Lo ahorita lo hago. Gracias. Right. No problema. Okay. Y por examples. Examples. Could you call me later? Could you call me later? ¿Podrías llamarme después o más tarde? Sure. Could you make 10 copies of this paper? Right away. Could you contact the tech support? No problem. Okay. Second question is, ¿podrías hacer o sacar, como lo decimos en El Salvador, 10 copias de este papel o de esta hoja? De inmediato. Could you contact the sector tech support? ¿Podrías contactar al soporte técnico? No hay problema. Here, would you mind calling the plant, the plant manager? ¿Te importaría llamar o le importaría llamar al, al, al gerente de planta? Right away, right ahorita, ahorita, como decimos en El Salvador. Ya volví, teacher. All right, hello, hello. Would you mind yeah, yeah. with the HR for me? Next, uh, in a minute. Next is, would you mind sending this box to the cleaning department? Not a problem. Okay. Ahora, vamos detalladamente aquí con, con esto. Veamos acá. People, everybody with me, with me. Okay. Vamos con el could. It says here, could. As you can see, could. Me veo azul, parezco el avatar. Okay. <clears throat> People, how to make, how to make polite requests using could. Okay, como hacer solicitudes uh, de forma formal usando could. You can see here, en la parte de color con naranjado dice, we use could to ask for requests or favors of all kind. Usamos could para solicitar favor de todo tipo, ok, yes, people, structure, 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 estructura, we use could you, ok, that's a structure, could you, could you, verb, complement, and the question mark, usamos el could you, luego el verbo, luego el complemento del verbo, y cerramos la pregunta como un, con un signo de interrogación, Solo son tres partes de la pregunta de la, de, de, usando could. Ponemos could you junto, luego el verbo en su forma base o normal, okay, luego el complemento de acuerdo al verbo y el, la, la, el signo de interrogación para hacerlo una pregunta. Okay. Y si usted quiere puede ponerle el please, no hay problema, se puede incluir. All right. Very good. Examples, people. Could you, as you can see, could you send, es el verbo, send me the reports today, please? ¿Podría enviarme los reportes ahora o este día, por favor? Could you stick these memorandum sheets on the wall? ¿Podrías o podría usted pegar esos memoranda, esas hojas de memorandum en la pared? Could you pass me the laptop, please? ¿Podrías alcanzarme o pasarme la laptop? Could you print this file out, please? ¿Podrías imprimir este archivo, por favor? Could you write an email to the boss, please? ¿Podrías escribirle un email al jefe o un, co un correo al jefe? People, esas son las preguntas. Las respuestas no serían yes uh, o no. Ok, respuestas están aquí abajito, las pueden ver ahí mismo están. Possible red answers in a minute, en un minuto, in a minute. Ok, right away, justo ahora, o oh, como decimos acá, ahorita. Ok, no hay problema, no hay problema. Ok, no problem, sure, of course. Ok, 
Las preguntas están arriba, las respuestas están abajo. ¿okay? Así es como usamos el could. Ahora, veamos acá. What time is it? Uy, está el mismo. Va a ¿Por qué en la cuarta pregunta Ajá. El, el, el out no va junto a print? Oh, ok, ok. Entiendo muy bien. Porque el print out es un verbo, se llama, ah, en español no sé cómo se llama. En inglés se llaman phrasal verbs. <risa> phrasal verbs, esos verbos que son especie, tienen una, un verbo y una preposición. Ok, print es el verbo, out es la preposición. En muchos casos se puede poner junto print out, luego el objeto que van a imprimir, o si quiere poner el verbo, luego el objeto y luego la preposición. Se puede uh -huh. usar unido o separado. Ok. Uh -huh. yes. okay. Uh -huh. Y el significado no cambia, es, es el mismo. Es el mismo. Ok. Uh -huh. Ok. Yes. Ok, para ser más, más, más claro acá, vamos a ir a esa pregunta que usted dijo y la vamos a cambiar así. Could you print? Ahí está. Uh -huh. okay. Sí, no, yo no sabía hasta que en la otra oración este, vi que decía print out y usted dijo que era imprimir. Uh -huh. Porque yo creí que solo con decir print ya era imprimir. No. Mm. Imprimir hacia afuera, el print out, entonces lo contienen ellos. El inglés, el inglés es raro. Okay. Okay. Primero, okay. Digamos, el print out lo puede usar unido, luego el objeto que va a imprimir, o lo puede separar. Primero el verbo, luego el objeto y luego la proposición. Ok, thank you. Ok. Problem. All right. Very good. More questions, people. Más preguntas. Sí, chef. Yes. Va, pero aquí en esto va. Could you? Podría, va. Podría. Yes. Como, como, que, como que usted está pidiendo algo a alguien. Pod sí, eso, podría. Es, es favores, favores. Favores, ajá. ¿eh? Y, uh -huh. si yo, y si yo le digo, yo podría, I, I could you. I could. I could you. No, I could, solo I could. I could. Oh. I could. Uh -huh. Entonces yo le digo a alguien así, especial, que puedo abrazar, le, le digo yo, I could give me a good. How me? How me? I could give you. Así. I could give me you. A hug. Uh, entonces, ahí lo, le omito yo el yuga. Uh -huh. mm. Pincher, una pregunta. Yes, Josué. Este, y ahí siempre el por ejemplo ahí could you send my the report? este eso es plural o, o sea porque si I, could you podrías o podría depende del contexto porque recuerde que el you tiene es singular y plural podría ser podría usted o podrían ustedes depende de, 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 de la situación mm. Y es, uh, puede ah, ser segunda, okay. primera y segunda persona y también tercera, uh, y tercera persona, plural. Uh -huh. yes. okay. normalmente, okay. Se, normalmente se usa con el, siempre es could you, okay? normalmente para hacer solicitudes, siempre es could you, could you, could you. Uh -huh. Es muy raro este, ver. Y este... Es muy raro ver could es... he, could he. Uh -huh. Estas son frases, verse, teacher. No, no, no. Ese es el modo, se llaman no. los, se llama los verbos de modo. Ah, sí, moda, sí, los modos. Oh, yes. Okay. Uh, yes, no problem. Ok. More questions? Más preguntas? No, ok, then. Vamos a pasar a una parte un poquito más, más complicada que el de would, would you mind? Ok, no. 
one and remove. Me trabó el, el, la cosa esta. Okay, yes, yes. All right, here. We're going to continue right now. Okay, here we have, look, how would you mind, would you mind how to make polite requests using would you mind? People read the, read with me, lean conmigo. We use would you mind to ask for requests or favors of all kind. El could you y el would you mind son lo mismo, okay? Solo que la estructura es diferente, pero el significado viene a ser siempre lo mismo. Veamos la estructura. La que vimos antes era el could you, luego el verbo en su forma base, y luego el complemento y el, y el signo. Acá no es así. Okay. Acá usamos el would you mind, el would you mind, luego un gerundio, el complemento y la, el signo de interrogación. Okay. El gerundio es un verbo con ing. Okay. No es el verbo, es un, es un gerundio, se llama en inglés que es un verbo que lleva ING, que no funciona como verbo, sino como un sustantivo. Ahora, let's, let's, let's uh, see the first example. Primer ejemplo dice, Would you mind sending the reports? ¿Le importaría enviar los reportes? Okay. Uh, como pueden observar, sending está con ING, a, 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 aunque esté con ING, no se pronuncia como progresivo, como enviando. Se dice enviar, ya que es un gerundio, no un verbo. Ok. Es... Eso, le iba, teacher, eso le iba a preguntar yo. Dígame. Sobre el tiempo que acaba de mencionar. Uh -huh. Dígame, dígame. Ok, no, la perdimos. Okay. Ahora, si, si ustedes ven un verbo, un verbo, y luego ven un otro verbo con ING a la par de ese verbo, el que está con ING no es progresivo, sino que es un gerundio, porque usamos gerundios de, de, después, de, después de una lista específica de verbos. Ok. Entonces, el, el, el mind, el verbo mind, es, una, es un, un verbo específico en el cual usamos gerundio después de él. Okay. Cualquier verbo que usen después de mine, ya sea en otra, o en otras, se va con ing. Yes. Este, entonces, esta tiene con el tiempo. No, 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 no. No, no. O sea, del progresivo que usted estaba mencionando, porque... Es... A ver. Nada que ver con el con progresivo. Eh, eh, acá son los modales, ok, los modales. El progresivo es otra cosa. El, el, el verbo con ING en este caso no tiene nada que ver con, el, con, con lo progresivo, ok. Acá es, es un gerundio. Okay. Sí, es un gerundio, ok. Let's continue here. Would you mind closing the store today? ¿Te importaría cerrar la, la tienda este día o hoy? Would you mind helping me with the accounting? ¿Le, importa, le importaría ayudarme con, el, con la contaduría? Would you mind informing your superiors about the problem? ¿Le importaría informar a sus superiores acerca del problema? Would you mind buying the products next week? ¿Le importaría comprar los productos la siguiente semana? Would you mind going to the store for me? ¿Le importaría ir a la tienda por mí? Las respuestas son las mismas que could, could you, ¿ok? Las mismas las respuestas, all right? So, acá tenemos la estructura, es would you mind, luego un verbo con ing que se convierte en gerundio, luego el complemento del verbo, y básicamente eso es todo, ¿ok? Questions, people. Cualquier, cualquier verbo se puede convertir en gerundio con would you mind. 
siempre y cuando tenga lógica. Gramáticamente puede estar correcto, pero puede ser algo ilógico. Un ejemplo de algo ilógico podría ser, would you mind wanting? ¿Te importaría querer un teléfono? En gramática está bien, pero no tiene ninguna lógica. ¿Te importaría querer un teléfono? No tiene sentido. Ok. Pero sí, se puede usar sí, cualquier... Entonces... Uh -huh. sí, entonces el moda lo diferencia. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Yes, exactly. Como digo, cualquier verbo puede ser usado, cualquier verbo, siempre y cuando tenga lógica. No puede ser il algo ilógico. Uh -huh. okay. Otro ilógico puede ser el verbo gustar, que es like. Would you mind liking the car? ¿Te importaría gustar el carro? No tiene sentido. Uh -huh. Ok. Qué chévere. Yes. Pero también, o sea, aquí está, está utilizando, se está utilizando nada más Will You Mind, ¿verdad? Uh -huh. Pero podría ser cualquier otro verbo, digamos. O sea, Will You Like o te gustaría. Sí, sí. O pues, sí, sí. Es así, caso, ¿verdad? Exacto. En este caso solo es Will You Mind. Ajá. Sí, sí. Pero igual, se puede, se puede omitir el Mind y se puede meter otro verbo si quiere. Bueno, podría ser cualquier verbo. Si yo... eh, would you like? Uh -huh. Would you go? Would you eat? No hay problema. Uh -huh. Eso era lo okay. que tenía que corregir cuando, cuando en las oraciones que dije, ¿verdad? La, el ING. El, la, la ING. Exacto, exacto. Ajá. Ok, muy bien. Ahora. Pum, pum, pum. Questions, people. More questions, more questions. Because we are running out of time. Teacher. Teacher. Hey, perdón. Teacher, esa palabra closing, no, sending, closing, helping, toma, tomaría forma sustantivada, teacher. Yes. Ah, ok, ok. No, es un gerundio, va, claro, pero sería sustantivado, ¿verdad? Porque no, si, si uno lo lee en español no tendría sentido. Yeah. Los okay. se usan como sustantivos o como adjetivos. Uh -huh. Ok. O sea, okay, desde, okay. El momento que, desde el momento que lleve el, el Good You Mind, uno sabe que el gerundio se menciona como tal cual, como el verbo. Uh -huh. eh, dice, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí, ok. Sí, Dice yes. una pregunta. Para yes. decir, eh, ¿le importaría apagar la computadora? ¿Cómo sería? Turning off. Ajá, turning off. Turning off. Would you mind turning off? También se usa chatting, chatting off, chatting, shut, uh, shut down, sorry, shutting down. Shut down. Shut down. Shut down. Cerrar, cerrar. Shut. No, pero para hacer el gerundio, shutting down. Shutting down. Okay. You mind shutting down. Mm -hmm. Yes. Okay. Thank you. Yes, no problem. Wait, more, more questions, people? No? Okay, then. Now. Ah, otra vez. <laughs> I don't know what happened there. Okay. Thank you. <laughs> Now. We are going to continue here. <clears throat> And I'm going to share with you what, what is in the book. Okay, everybody. Number six, number six, your turn. Letter A, literal A. Write polite requests you receive or give at your workplace. Escribe solicitudes formales que tú recibes o das en tu trabajo. <clears throat> Letter B, pair work. Take turns, role play, short conversations, asking your partner these questions, these polite requests. 
lo vamos a hacer en general, la vamos a cambiar acá en este caso y lo haremos en forma general. All right, people, lo que haremos en este momento, vamos a irnos en, en, ya sea en pareja o en tríos y vamos a crear una conversación en su compañía, en la compañía y tienen que usar bastante el could you o el would you mind. Ok, yes. Ok. Ok, very good. Entonces haremos eso en este momento. Preguntas antes que hagamos los grupos y nos... No cuesta. ¿Cuántas cada uno? Sorry. ¿Cuántas preguntas cada uno? Lo haremos en, en, en trillos. En trillos. Entonces ahí... ¿Pero cuántas es? cada uno? ¿Cuántas preguntas cada uno, teacher? I don't know your decision. Cinco, no, seis, okay. ocho, nueve, diez, once, doce. It's, <laughs> it's a conversation. Ah, it's a conversation. Okay. Las, las, las que puedan, ok. La cantidad que puedan. Ok. Yes, all right. Hola, Wendy. ¿Con quién estamos ahí? Hi. Wendy. Hello, compañeros. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Oscar? Okay. Bien, mire. Sí. Excelente. Okay. Good evening, Mr. Ravendaño. ¿Qué tal? Vamos a los grupos. ¿Qué ves? Bien, bien. See you in the groups. Mario, can you hear me? Here we go. It's a breakout rooms. I cannot hear you. Yeah. And you were you my checking the report, Wendy? Hi, Mr. Tobar. <laughs> no lo había visto. Excuse me. Eh, repeat me, please. Would you mind checking the report? Sure. Pero con más conversación tiene que tener respuesta también, ¿verdad? Sí, ella respondió sure. sure. La respuesta es muy corta. <risa> sure. Muy corto. Pero ahí las respuestas así dice. No problem, sure. Y yes, eso yes, lo es. Uh -huh. Vaya. Entonces, y luego... Yo pregunté usted algo a JJ. <risa> Le pregunto a José. 
Juan José. Go... Y es necesario, es necesario este, decir good mind. Yes. Yes. Teacher. Could you mind? Could you? Okay. Or could you? Uh, Carlos asked you, right? Could, could you send the report, right? Carlos? Uh, yep. Could you send the report? Uh huh. Okay. And Wendy said yes. When did you can okay. ask? No importaría. Y la, que le, y la que le dije antes, would you mind checking the report? Mm -hmm. Okay. Sure. Está bien, ¿verdad? Uh, yes, yes, very good. Sure, it's, ahora, sure, ahora, it's okay. Sure, it's okay. Por eso. Eh, Juan José. Entonces, yo podría decir, este. Would you mind uh -huh. help me? Helping uh -huh. me? Perdón. Este. Would you mind helping me? Sure. Podría, ajá. Uh -huh. Sure. Podría ayudarme? Sí. 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 Sí, me importaría. Sí. <laughs> Eh, helping me. Uh -huh. Podría hacer otra helping pregunta me. también. Uh -huh. yes. Would you yeah. would you mind if I made a phone call? ¿Me importaría si hago una llamada? Así es, yeah. ¿verdad, coach? Yes. Would you mind if I made a phone call? Would you mind making? Hmm. Making, making it, and may. Making call. Yes, making, making. Excuse me, give me a second. Es calling, ¿verdad? Would you mind calling? Sí, calling. Calling. Sí, sí, dijo, dijo. Would you mind calling? Bueno, ahí me perdí. Making. <laughs> making me, calling. Making calling, es. Yes. Ah, making. Making calling. Ah. Mac El verbo es. Ajá. Ajá, el gerundio, el gerundio. El gerundio es making, ¿verdad? Making. Ajá. Entonces, eh, lo demás es call, ¿verdad? Pues pienso que sí. Call. Making Ajá. call. Porque call si, si dijo que si ah, iban dos, dos verbos unidos, tendría que desaparecer el, el my. Call you. No, no. Bueno, eso. No. No. El call no es un verbo, el call es una llamada. No es verbo. Mm -hmm. O sea, sería make, make, making call. Making a call. Would, would you mind making a call? A call. Would you mind making a call? Ajá. Uh -huh. Yes. Okay. Pero, call, pero call es un verbo, ¿verdad, teacher? Verbo. Solo que ahí no se va a usar como call, como verbo. Es el, el core es verbo y también sustantivo. Okay. Entonces, llamada es una acción. Llamada, llamada. Y si le pregunto, bueno, yo sí le había hecho, ¿te importa si pongo algo de música? Sería, would you mind if I put on some music? Ah, that's different. Ahí sí está, está bien. Está bien ahí. Yes. Y la tercera pregunta, Juan. Y por continuo. Um, uh, we going. We. 
con tu ir. Tu ir. Pues, ah, El, no es hola. Why, what, what are we going to eat? What are we going to eat? No es. ¿Cómo? What, 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 what are we what are going to eat? Going. Okay. Entonces ahí podremos podríamos poner otro Good to my Good to my eating um Good to my eating Good to my Te importaría Ajá uh -huh. El qué With Would you mind eating? X, no, X, beans, and would, would not. I will not eat pasta. I prefer. I prefer to eat, to eat, tendría que ser aquí, ¿verdad? To eat. Yes, to eat. <ríe> aquí está el teacher, vamos a ver. <ríe> Hola, teacher. Hola. <ríe> aquí estamos trabajando. Ok, <ríe> perfecto. <ríe> Vaya, Briseida, ¿qué prefería comer? Uh -huh. Pizza. Prefer to eat pizza. Mm -hmm. Entonces yo voy a decir excellent. Okay. There are there are both in the same restaurant. <laughs> En la pizza hat, teacher. Hay pasta y pizza. <laughs> All right. <laughs> um, bye. Entonces. Y luego dice. Eh, dice usted que va a llamar en este momento. Ok. I will. People. Ok. Entonces, Briseida, usted dice que voy a llamar en este momento. I will call in this moment, ¿verdad? Estoy pensando. Ok, ok. Sí, ok. Do mind when the... That one. Pienso en esta. Would you mind cleaning the bathroom, please? Oh, okay. Teacher? I don't know. Si, sí, okay. Would you mind? To Would cleaning, you mind, me dijo. Ah, to to cleaning. cleaning. Cleaning, cleaning. Cleaning. Oh. cleaning. Yes, just cleaning, cleaning. nada más. Uh -huh. Cleaning. Okay, uh -huh. okay. Would you mind cleaning? Yes, cleaning. Would you mind clean, cleaning? Y lo que sigue. The bathroom is. Ah, okay. Juan Josué is here in the group with you too. He just joined. Hasta ahorita lo estamos viendo, pero se acaba de agregar con usted porque no estaba, solo estábamos nosotros dos. Yes, it's okay. Sí, sí. Tenía problemas ahí con la app, pero no sé si. Cómo... Okay. Pero ahorita hemos hecho dos cada uno, dos preguntas cada uno y respuestas. Incluyanlo, please. Thank you. Ok, Juan. Ok, ok. All right. I'll be back. Ok. Ok. Bye.
Yo voy yo primero. Uh -huh. Would you mind checking the report, Wendy? Sure, it's okay. Excuse me. Would you <laughs> would you mind moving my desk, please? Right, right away. Carlos, could you give me the finished product? In a minute, Juan Jose. Could you make could you make the coffee, please, Wendy? No problem. Uh, Juan Jose, could you carry the hospital, please? Could you what? Yes, in a, in a minute. Could you what, sorry? Could, when, could, could you carry me at the hospital? No, I see. Yeah, that is correct. No. Could you carry me? Me puedes cargar hasta el hospital? Lleva. <laughs> no, no puedes. Sí, como es en el carro. Ya ve que, ya ve que no, ya ah, ve bueno. que no llevar, por eso yo no entendía. En ese caso sería take, take, tomar. Pero el take tiene dos significados, que es tomar a, a un objeto o llevar a alguien a un lugar. Uh, Could you take on me? Uh -huh, take me. Take me. Yeah, la de la canción me... <laughs> que me encanta esa canción. Which song? Vaya, este sería Could you take me at the hospital, please? Yes, in a minute. Carlos, would you mind opening the door, please? Okay, no hay problem. <laughs> no hay problem. Is it no problem or no hay problem? Hi, <laughs> 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 <I> teacher. <laughs> well done, well done. Perfect. Perfect. I like I like this one, this participation. All right. See you later. Oh. In a, in... En la, de la, en, la de la, en la de la hamburguesa, ¿cuál sería tu respuesta? Sure, sure. Sure, sure claro. Sure. Y, y me compro una. <risa> con Hugo, con Hugo la voy a mandar. No, no va a llegar. No llega. Bro. Thank you, Mario. De ahí yo Goodbye, le preguntaría a, a, a Francisco. Could you... Hi, Frank. Could you share your lunch? ¿Podrías compartir tu almuerzo? Hey, yo sé que vas a decir que no, pues ya, risate. <laughs> ¿Cómo puedo? Could you share your lunch? ¿Podrías compartir tu almuerzo? No traje ahora. Could you? To, to share, creo que es. To share. Solo dos preguntas va a hacer, Mario. Uh -huh. ¿Por qué no están sacando? La de la llamada hago, ah, si sí, quieren que les ponga música. <ríe> Tomo siempre va a decir. Pues sí. Yeah, I will. <ríe> ah. <ríe> Bye, Entonces, eh, la respuesta de, de esa sería right away. My people. Sí, la que vos querrás ahí. <laughs> okay, very good. Uh, people, we're going to start sharing today. And uh, Amanda, hello. Amanda. Hello, Tisha. Hello. Oh, hello. Sorry. Hoy, ah, me toca quedarme, bueno, yes. está bien. All right, all right. Uh, well, let's see, let's start sharing. We're going to start with Delmi. Delmi, share, please. Thank you. Um, hello, Mauricio. Hello, Sandra. Hello, Delmi. Hello, Mauricio. How are you? Micrófono. Oh, excuse me. I fight you. Good, thanks. 
I'm fine, thanks. Would you mind having breakfast with me? It's okay. Yes, come on. Would you please join me in the cafeteria? Sure, no problem. What's our? Uh, we going to eat. Would you mind eating eggs, beans, and bread? I would like to eat pizza. And you, Marisa? I would like to eat pupusa and coffee and chocolate. <laughs> Thank you for joining, for, for joining me. We are back in the office. Sure. Good. Thank you. Okay, okay. Thank you guys for sharing your your, your conversation. Well done, perfect. Uh, let's continue here. Um, Noe. Hello. Hello, teacher. Can hello? Me, me escucha? Yes. Okay, okay. Uh, my compañero formula, Carlos. Hello. Hello. Hello, Carl. Morning. Hello. Okay. okay. Uh, beginning. Yes, uh, Carlos, yes. Okay. Would you mind writing a letter for the boss, Noe? Yes. No problem. Uh, would you mind sending a report to your boss? Right away, Noe. Okay. Okay. Uh, Continue. Okay. Uh, would you mind helping me turn it on the photocopy machine? No. Way. Okay. Yes, of course. Uh, could you mind? Could you mind helping to clean my office? Yes, in a moment. No. Way. Okay. 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 And would you mind cleaning the bathroom, please? Okay. Right away, Mr. Carlos. Thank you. Uh, could you help me printing my information, please? Yes, of course, Anway. Okay. Very That's good, all. Mr. Okay, okay. Okay, people. I, I heard something, uh, uh, un pequeño errorcito acá en, la, en las respuestas. Okay. Cuando se pregunta con would you mind, no se responde con yes. Okay. Uh -huh. Porque la pregunta uh -huh. es, ¿le importaría okay. la puerta? Sí, le importaría. Quiere decir que no lo va a hacer. Sí, me importaría. <laughs> okay. 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 Hacemos la, las okay. correcciones. Mm -hmm. Thank you, Carlos okay. and Noé, for sharing. Let's continue with JJ. JJ. Hi, Wendy. Wendy. The microphone, Wendy. Excuse me. <laughs> Hi, JJ. Hi, Carlos. Hi, Wendy. Would you mind checking the report? Sure, it's okay. Juan Jose, excuse me. Could you mind moving my desk? Right away. Carlos, could you give me the finished report, please? Report, please. In a minute, JJ. Wendy, could, could you make the coffee, please? No problem. JJ, could you take me at the hospital, please? In a minute. Carlos, would you mind opening the door, please? Right away. Finish. All right. Finish. Thank you guys for sharing your questions and answers. Well done. Let's continue here with Menendez. 
Okay, teacher. Good morning, Briseida. Good morning, Amanda. Will you receive the messenger service? Yes. Okay. Would you mean deliver the bills? Mine, delivering. Right away. Could you send me the schedule plan for the next week for checking, please? No problem. Thank you. Oh, oh, uh, it's almost lunch time. Could you mind calling the restaurant, please? Sure. What do what would you like to eat? I would like to eat pasta. I would not like pasta. It prepared to eat pizza. Excellent. There are both in the same restaurant. Okay. We'll call in in this moment. Perfect. Could you mind sending the several reports of the last month, please? In this moment, it's not ready. Could you give a few minutes uh, for sending? <laughs> you digo, no problem. <laughs> Finish, teacher. Okay, okay. Thank you, Amanda Briseida, for sharing your answers. Well done. Perfect. Thank you. Uh, we're missing Juan Francisco. Hello. Hello. Good morning, Rene. Good morning, boss. Would you mind helping me? No problem, boss. Could you mind, could you mind making a call? Right away. Could you rent a car for me? Sure, boss. Hi, Mario. How are you? I good, thanks. And you? Fine. Could you mind checking the products in the supermarket in Los Angeles? No problem. Okay. Oh, yeah. one more thing. Could you mind uh, begging the burger for me, please? Sure. Thank you. Goodbye, Mario. Goodbye. Nice to meet you. Nice to meet you, too. <laughs> okay, nice. nice to meet you. When you say that. All right. Falta, falta, falta. Ah, okay, okay. Continue. Will you mind making a call? Yes, no problem. <laughs> no, tenía que ser sure. Si voy a hacer la llamada. Sure. Ah, sorry, si no, a ti te iba a preguntar, Fran. Yo pensé que. Sorry. Uh, hi, Francisco. How are you? <laughs> hi, Mario. <laughs> And will you my will you my making a call? Yes, no problem. Will you my if I, I put um some music? Yes, I am um, sorry, sorry, sorry. Uh, no problem. <laughs> Could you share your lunch? No problem. <laughs> <laughs> Thanks, Francisco. Finish, 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 <laughs> See you. <teacher. laughs> okay, guys, thank you guys for sharing your answers. Uh, no pudo participar Juan, Juan, Juan Josué y Daniel, creo. Creo que no puedo participar. No, teacher, yo tenía hasta ahorita que me puedo conectar. Ha llovido y ni datos, ni internet, nada hasta ahorita que pude. Ok, no problema. Yo, 
Yo algo igual, teacher, pero ahí estábamos escuchando ahí. Right. Se entendió el te se entendió el tema, se entendió. All right, all right. Excellent, excellent. All right, people, just let me just take attendance and uh, we will go sleep. No tengo sueño, pero bueno, ustedes tienen sueño. Oh, oh. Creo que sí. Bueno, yo no tengo sueño. I'm on sleep. Sí. Okay, okay. Relax, relax. We are humans. Yes, I am. You are humans. I'm not. You are a bot, teacher. <laughs> Un bot. No me carga esta cosa de la asistencia. Relax, people. Deme un second. Give me a second. Deme un second. Para que estamos a, 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 robando tiempo a, a, a Amanda. <laughs> Okay, Briseida Yamilet Díaz. Present. Carlos Luis Tobar. Hi. Carlos, hello. Carlos María Vendaño, hello. Present teacher. Carlos René Rivas. Present teacher. Denny Guadalupe Gómez, Landa Verde. Present. Emma, she was here, but she felt sick, so she left. Uh, Francisco Neemías. Present. Jose Daniel Meneses. Present, teacher. Hello. Juan Jose Portillo Durán. Hello. Juan Jose Morales Perez. Here, teacher. Maria Amanda Menendez Amaya. Present teacher. Mario Alexander Ortiaga. Here. Hello. Noé Ortiz Carrillo. Present teacher. Oscar Mauricio Castro. Present teacher. Reina Mestuvo. Wendy Domenica. Present teacher. And Yesenia tampoco estuvo. All right. Very good. You might. Would you mind one hour, one more class? One out. My work co worker. It is, it is. I am sorry, it is bedtime. People, <laughs> People do you have any questions? Si, pregunta. Luego, si. Y luego. Si, y luego el otro. Okay. What? Vamos a dormir ya. Y pues si no hay preguntas, bueno, nos vamos. Sí. Yes, Sandra. Sorry, teacher. Este, yo escribí ahí en el grupo que no, no tenía el correo donde están todos los links para meterme a la plataforma y todo eso desde el viernes, así que no he podido trabajar porque no me ha caído el link donde están todos los accesos a la plataforma para accesar solo me han mandado este donde está el link de la, de mm. la reunión de todos los días, pero los otros no los tengo ok ya vemos cómo se la, se la mandamos teacher, excuse, excuse me eh, y uno puede compartírselo a él. Digamos, ¿Qué? compartir el link. Se puede compartir el link. Se puede. Se puede. Son lo mismo, solo hay que eh, buscar. Entonces, la cuestión es que creo que acepto... se lo voy a mandar, mis... Mándale, Mr. Avendaño, se lo voy a mandar ¿sí? yo. Mándale. Voy a agradecer 
Aunque, aunque creo que quien otorga permiso es inglés corporativo. Entonces, no sé si, si le mandarán ahí. Pueden enviar el, mande el link a ver qué le aparece. Okay. Voy a ver si porque no sé si es personal a cada uno. Eh, esa, esa, esa es la cuestión, es mi, mi duda, porque yo igual... Yo creo que por ahí anda la cosa, pero probemos. Sí, la información que me mandaron el... sí, pues es... okay. sí, porque no me lo han enviado, yo estaba buscando ahí, no me aparece, solo unos de la consulta de lo... Que porque no había ingresado a las clases la semana anterior, nada más, pero el de los accesos, no, solamente el de la reunión de, de todas las noches. Es que no. ese link creo que nada no, okay. más va a poner su, su correo y la clave para ingresar. No, pero I help tenemos you. que tener los accesos, creo yo, porque no, no tengo el no, que me dirección. Está, en, en el link que le va a pasar a Domenica. Domenica, please. Domenica, please. Excuse me. Domenica. I'm Domenica. Please, please. I'm Italian. Yes, yes, I am. Okay. People, thank you for. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. I'm sorry, teacher. <laughs> Who's the lucky one? Good, good good night. Night. Bye. People, thank you for. Goodbye. Okay, see you tomorrow, people. Great night. Sleep well. See you tomorrow. Man, I tomorrow. see you tomorrow, oh, teacher. Sweet dream, teacher. Bye, bye. Bye, everybody. Good night, everybody. Good night, everybody. Bye, bye. Bye, bye. The last. Everybody has left. Teacher. Uh, hello. Hello, teacher. Okay, Amanda, attack me. Questions. Yes, um, in one class, you mentioned about the different times of birth. Uh, you mentioned about five forms, mm -hmm. present, future, future, past, and, and the others. Past participle. No, I, past, past, past. People in uh, the S form. S form. The S form. Este cuál es el de S form? Y esos son los cinco, verdad? Vivo con S. Tercera persona. Ah, ya. Pero eso es solo cuando lo usamos en el en el. Oraciones afirmativas, ¿verdad? Que le agregamos ese. Simple present. A tercera, per a tercera persona, ¿verdad? Yes. yes. Uh -huh. Y estaba viendo eh, que hemos estado viendo los verbos en pasado. Uh -huh. ¿Hay algunas reglas de pronunciación para estos verbos? Uh -huh. Al menos los regulares. Por ejemplo, dan, dan. Se pronuncia en pasado. Eh, ¿Cómo se pronuncia? Porque uno te... ¿Cómo? Danced con T al final. Danced, 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 danced. Yes. Danced. Danced. Entonces todos se dicen con T al final, los, los, no, los pasados, no, los que se dicen no, en ED. No. Se dicen con, algunos se dicen con D y otros con T. Uh -huh. Con D o con T. Esos son los, re esos son los regulares, ¿verdad? D y T. Ajá. Porque los irregulares ya tienen su propia pronunciación y hay que sabérsela. También de forma. Ajá. Por ejemplo, played, eh, con... sería played, ese es con D. Con D. Con D. Played. Hmm. Ya. Ah, pues básicamente esas son las dudas que tengo. Ok. Que tenía, mejor dicho. De, no, no tengo a mano el, 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 el libro de gramática, mi libro de gramática. Lo tengo en, 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 la, en el trabajo. Y en ese libro se aparece la parte específica que, donde dice cuándo se usa la... Se pronuncia con D y con T. Ahí aparece la, la parte esa. Uh -huh. Yes. Sí, sí, básicamente esas son las preguntas que tengo, solo esas dos. Ok. Uh -huh. 
Ok. Pues si puedo y recuerdo, enviaré, este, tomaré foto a la parte del libro y se la mandaré para que la vea más, con, más, con más detalles. Ok. Bye. Y, y, y Gracias, Ticho. Consejo, memorice los irregulares. Ya que eso sí, es... tengo esa tarea pendiente. Tengo esa tarea pendiente. Quiero decirle que los memorios irregulares son un fastidio. Son un fastidio. Porque uno, uno, el que está aprendiendo... Dice el verbo irregular, lo, le pone con ed, pero no es así, sino que es con, con es otra forma. Y uno se queda frustrado y es un fastidio que digan, ah, es irregular. Y no, ah, irregular, irregular, irregular. Entonces, lo mejor, mejor, bueno, la, lo, lo único que hay que hacer es memorizarlos. Y así uh -huh. se un problema. Yes. Sí, tengo esa tarea. Yes. <ríe> Excelente, no problem. Ok. Uh -huh. Ah, pues eso es todo, Ticha. All right. Uh -huh. Déjeme decirle que el, el pasado del verbo se usa solo en pasado, ¿ok? Solo en pasado simple. Y el pasado participio que le dije eh, 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 hace unos cuantos segundos se usa para un tiempo que se llama presente perfecto o pasado perfecto, ¿ok? Para esos dos. El verbo en pasado participio se pronuncia con O. Bueno, se dice, la, la terminación es O. Ejemplo, comido, bebido, bailado, manejado o conducido, okay, dormido. Okay. Así es, en, en uh, el presente perfecto. Ejemplo de narración sería, yo he dormido en la calle, yo he bailado en la fiesta. Eso es otro, otro tiempo. Y esa es una forma de, del verbo que se usa en en perfecto. Uh -huh. En inglés tenemos como, no, son, no se llaman tiempos, sino que se llaman estructuras, son como 13 estructuras, ¿ok? Y eh, los verbos son, son, las, las son formas de verbo son, son cinco nomás, cinco formas del verbo. Y allí la, los, los verbos se usan con, la, con las estructuras, que son 13, 13, 14 estructuras. Formas del verbo, o son las conjugaciones, se puede decir también, ah, ¿verdad? Las la conjugaciones del verbo, son cinco nomás, ahí termina todo, cinco. Conjugaciones. Cinco conjugaciones. Tiche, y cuando nosotros decimos, por ejemplo, verb, verb, se pronuncia del verbo verb. Uh -huh. Pero, este, que me pasó un chiste con mi sobrina, uh -huh. que me visitó hace, poco, hace un par de días. Uh -huh. Entonces yo le estaba diciendo el del verbo trabajar, yo le decía the bear work, work. Y él, de, y él me decía, ok, el pájaro trabaja. Y yo me quedé así como el pájaro. Es que ella entendía the bear como de pájaro. Y entonces no sé, al final no sé cómo se pronuncia pájaro y verbo, porque la verdad es que la niña me dejó, o sea. Eso, aparte de cambio, el, 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 el pájaro es con B de burro, se pronuncia bird, bird. Sí, uh -huh. no, cierra, es bird. Y la otra B de verbo es así. Verb. Verb. <risa> bird. Bird. Es, es diferente. Es v, v, v. Es V. Entonces, como, como más largo. Verb. Y el otro es verb. No, es, la, la, la pronunciación es diferente. Es bird. Bird es pájaro. Verb, verbo. Ay, no. Tal vez se me lo escribe porque si no voy a, voy a seguir pronunciando. Me van a entender como que estoy diciendo pájaro cuando digo verbo. La diferencia, la, la, la diferencia es la B, la, la, que, la que cambia todo. Está la B. Uh -huh. Ejemplo de book, book. Número 5, 5. B, B. B, V. Diferente, la B. Mm -hmm. <risa> Difícil. <risa> Ay, no, teacher. Eso está, eh, sí, la verdad es que para hacer eso quizás tiene que ser algo como... Ay, no sé. Porque son cosas bien como parecidas, ¿verdad? Sí, son parecidas, exactamente. Y más cuando uno quiere hablar rápido, eh, se confunde uno y la pronuncia como puede. Uh -huh. Bueno, 
que Dios nos ayude. <risa> ok. <risa> ¿Más preguntas? ¿More questions? No more questions. No more questions. Ok, then. No questions, then I will see you tomorrow. La misma hora, el mismo canal. <laughs> ok. Have a nice... Have a good night, teacher. Thank you very much. Have a good night, too. Dreams, dreams, dreams with uh, angels. Yeah. Little angels. <laughs> ok. Sweet dream. Thank you very much. Okay. All right. Bye, teacher. Bye-bye. Bye. Bye bye. Bye. Everybody, thank you for joining the class today. I will see you tomorrow.